下一个跟前面教的一样，一个很简单可是很爱跑的事情，叫做测量电压。测量电压用中叫做伏特计 V 嘛，加伏化写个 V， 表示测量。它底下画一个平平的一条横杠，表示它测的是直流。主要是测的是直流电的电压，不过你也甭管，因为反正我们国中只测直流电电压，好电压 ，OK， 这就是我们的所谓的伏特计来量电压。然后呢，使用步骤一样，基本上跟当初安培计几乎是完全一样的。第一步骤干嘛？归零。所有仪器使用第一步骤叫做归零，归零。那怎么归零？跟伏特安培计一样，那个调那个螺丝，把它转到指针指到零为止。所以第一个是归零，第一步一样归零，第二步一样正确的接，但是有一点点不一样，就是要并联，要并联，然后一样要正接正，负接负，右下角的图片看得到，正的要接正，负的要接负。我们讲过，国中很简单，通通都叫做正接正。负接负，正接正，负接负，然后呢，要并联，就是这里不一样，所以考试题目画图，使用安培计跟辅特计画上去，问你说谁对谁错，该串联要串联，该并联要并联，正要接正，负要接负，就知道谁对谁错。OK， 好，那第三步一样，要从最大档位开始。啊，一次啊，所有最大量程，国中、台湾国中不教的，这边这四个仪器上面呢，有三十伏、十五伏跟三伏，所以从开始，从三十伏先开始，然后一样让指针偏转最大又不会超过为止，看它量出来多少，可以的话降到十五伏，还不行降到三伏来量，所以呢，这就是。我们的第三步骤，所以基本上跟前面教的安培计几乎完全一样，只有一个地方不一样，哪里不一样？安培计要串联，它要并联，它要并联，它要它要并联 ，OK？ 好，因为我们量的是两个点，两个点的电位差，所以我要去左边接这个点，右边接这个点。所以，意思就是说，我要量电池的电位差啊，我一边要接这个点，这个电位一样，一边要接这个点，这个电位一样，那、啊、降阶叫什么点？降阶叫做并联，叫并联。所以，为什么伏特机要并联？因为我要接在相同，我要量在那两点上面，我要这样量，所以降阶上去就是变成并联。那、啊、同时一样有高电位跟低电位，对不对？所以正跟负要接对，它的指针才会偏转正确，否则就会倒打，倒它就坏坏掉，对吧？所以它要偏转正确，指出正确的电位差，所以它要并联，而且要正的正的要去接正，负的要去接负。OK， 所以那有一些辅助器把它指针放在零中间，零在中间，这样子你万一接错了，它会反过来转而已，不过它容易会坏掉。不过。这种仪器，我们可爱的国中是没有的，国外是没有的，所以呢，你那个你还是正确的接就对，正确的接啊，正要接正，负要接负。然后呢，我们也讲过了，我量出来的是什么？电位差，差几伏特，不是 A 几伏特 ，B 几伏特，是两个之间差三伏特，这我们前面讲过的。我会算的，我会算的，我会量的，是所谓的电位差，电位差。啊，再就是刚才讲过了，要不同档位。如果你接在三十伏，就看它指针三十，就上面的写到零到三十的地方。你接在三伏，看那个指零到三的地方，就看它读数多少。刚才讲过了，呃，要从最大档位开始。然后呢，依次往下降，到指针偏转最大又不超过，否则就会超过，砰，针就打坏了，那你就仪器就坏掉，水泥就坏掉，所以就是前面讲这些话，在当初教安培就通通都讲过了，所以安培器跟辐射器的使用很简单，可是很爱考，就记得第一步骤归零，第二步骤正确连接。
安培剂要串联，福特剂要并联，同时正要接，政府要接。不，第三个，从最大档位开始量，依序下降到指针偏转最大又不超过为止，就是我们的使用方式，请你记住 ，OK。